aizvadīts kārtējais pārmaiņām un izaicinājumiem bagātais gads. Nu jau trešais pēc kārtas, kur nu dienu nevaram nosaukt par normālu un mierību. Gan divi pandēmijas gadi, gan arī pērni Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Šīs abas lietas ir satricinājušas pasaules ekonomiku pašos pamatos. Karš Ukrainā inflācija uzšauda debesīs. Vai neļaut inflācija iesakņoties, pasaules centrālās bankas strauji sāk celt procentu likmes. Arī eirosistēma, kur sastāvā ir Latvija, apņēmīgi cel procentu likmes, lai jau šogad mēs redzētu būtiski inflācijas tempu samazināšanos un pakāpenisku tūrinātos 2% mērķi. Šo nepieciešamo pasākuma rezultātā strauji ir augus naudas cena, kas nozīmē, ka strauji ir auguši kredīta maksājumi gan uzņēmumiem, gan valsts parāda apkalpošanai. Latvijas bankas 2022. gada dienas kārtībā ļoti svarīgu lomu ieņēma priekšdarbu un sagatavošanās, lai Latvijas bankā integrētu finanšu un kapitālu tirgus komisiju. No 2023. gada 1. janvāra mēs esam viena organizācija ar vēl jaudīgāku un spēcīgāku komandu. 2022. gadā mēs svinējām Latvijas bankas simtgadu. Atzīmējām to ar zinātnesku izdevumu par Latvijas bankas pirmajiem 18 gadiem, ar izcilu monētu mākslas izstādu Nacionālajā mākslas muzejā, ar ceļojošu vēstures izstādu Latvijas reģionos un pasaules līmeņa ekonomikas konferences. Šo gadu kā institūciju mēs uzsākam izaicinājumiem bagātā vidē. Darāmā ir daudz, gan mājās, gan startautiski. Bet es esmu optimistisks un apņēmīgs pilns jo Latvijas bankā ir stiprs un spēcīgs mugurkaus. Tā ir lieliska profesionāļa komanda, kas izvirz augstus mērķus un strādā, lai šos mērķus sasniegtu. Novēlu mums visiem neapstāties pie sasniegtā, bet vienmēr augt un attīstīties.